இன்றைக்கி நம்ம ஒரு புது தலைப்பு கீழாக சிந்திக்கப் போகிறோம் ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நம்ம தியானிக்கப் போகிறோம் ஆவிக்குரிய தலைவன் அல்லது ஊழியக்காரன் வேலைக்காரன் அது எப்படி வேணாலும் நீங்கள் வைத்து கொள்ளலாம் ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர் வேதாகமத்தில் நாம் எடுத்து பார்த்தோன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு காலகட்டங்களிலும் தேவன் மனிதர்களை அல்லது விசுவாசிகளை வழிநடத்துவதற்கு தன்னுடைய பிள்ளைகளை வழிநடத்துவதற்கு ஊழியரை ஏற்படுத்துகிறார் வேலைக்காரர்களை தலைவர்களை ஏற்படுத்துகிறார் நம்ம பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் மோசே யோசுவா இவர்களெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவர்களுடைய தலைமைத்துவம் அந்த அளவுக்கு அற்புதமானதாக இருந்ததை நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கும் கூட தேவன் இப்படி ஊழியர்களை அல்லது சபையில் வேலைக்காரர்களை சர்வெண்ட் ஆஃப் காட் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா தலைவர்களை தேவன் ஏற்படுத்துகிறார் இன்றைக்கு நாம் இந்த தலைப்பின் கீழாக கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் ஒரு சில வாரங்கள் நாம் இவற்றை கற்றுக்கொள்வோம் ஏன்னா நமக்கு அது ரொம்ப அவசியமாக இருக்கிறது அதனால் இந்த நாளிலே தலைவர்களை குறித்து சிந்திக்கும் பொழுது முதன் முதலாக ஒரு தலைவன் எப்படி ஏற்படுத்தப்படுகிறான் அப்படிங்கிறத குறித்து தியானித்து நாம் கடந்து செல்லுவது அவசியமாக இருக்கிறது முதல்ல தேவன் லீடர்ஷிப் அல்லது ஸ்பிரிச்சுவல் ஆவிக்குரிய ஊழியர்களை தேவன் ஏற்படுத்துகிறார் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு பாயிண்ட் எழுதி வச்சுருக்கிறேன் அழைப்பை தேவன் ஊழியர்களுக்கு கொடுத்து அந்த அழைப்பின் மூலமாக தேவன் ஊழியர்களை பயன்படுத்துகிறார் காலிங் ஃப்ரம் காட் தேவன் அழைக்கிறார் தன்னுடைய வேலைக்காக தலைமைத்துவத்திற்காக விசுவாசிகளை தேவன் அழைக்கிறார் அழைப்பு இல்லாமல் யாருமே இந்த ஊழியத்தை செய்துவிட முடியாது அதற்கு உதாரணமாக முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் எபிரேயர் ஐந்தாம் அதிகாரம் எபிரேயர் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் நான்காவது வசனத்தில் மேலும் ஆரோனை போல தேவனால் அழைக்கப்பட்டால் ஒழிய ஒருவனும் இந்த கனமான ஊழியத்துக்கு தானாக ஏற்படுக்க ஏற்படுகிறதில்லை அந்தபடியே கிறிஸ்துவும் பிரதான ஆசாரியர் ஆகிறதுக்கு தம்மை தாமை உயர்த்தவில்லை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீர் என்னுடைய குமாரன் இன்று நான் உண்மை ஜெனிப்பித்தேன் என்று அவருடைய சொன்னவரே அவரை உயர்த்தினார் இங்கே என்ன சொல்லப்படுகிறது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவே ஊழியத்திற்கு என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அழைத்திருக்கிறார் தேவன் அவரை அழைத்திருக்கிறார் தானாக இயேசு கிறிஸ்து இந்த ஊழியத்திற்கு ஏற்படவில்லை ஏற்படு தன்னை ஏற்படுத்தி கொள்ளவில்லை அழைப்பை பெற்றுக்கொண்டு அவர் செயல்படுகிறதை பார்க்குறோம் அப்போ தேவ ஊழியம் என்பது தேவனுடைய அழைப்பிலே அது ஆரம்பிக்கிறது அழைப்பு என்று சொல்லுகிறதுனாலே இட் இஸ் நாட் அ ப்ரொஃபஷன் என்றைக்குமே தேவனுடைய ஊழியம் என்பது என்ன கிடையாது ஒரு ப்ரொஃபஷன் அதுக்கு என்ன தமிழில் நல்லா சொல்லலாம் அது ஒரு வேலை கிடையாது உலக பிரகாரமான நமக்கு ஒரு வேலை இருக்கல்லவா நான் இந்த பணியின் கம்பெனியில் இந்த வேலை செய்கிறேன் நான் கட்டிங் மாஸ்டராக இருக்கிறேன் நான் ஒரு சிங்கர் டெய்லராக இருக்கிறேன் அப்படின்னா அது ஒரு வேலை அது போல் தேவனுடைய அழைப்பை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஊழியக்காரர் என்னென்னு சொல்ல முடியாது நான் இந்த வேலையில் இருக்கிறேன் என்று சொல்ல முடியாது இட் இஸ் நாட் அ ப்ரொஃபஷன் பட் இட் இஸ் இட் இஸ் அ காலிங் அது தேவனுடைய அழைப்பை நீங்கள் அதற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இதற்காக தான் தேவன் உங்களை என்ன செய்திருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் பிறக்கவே செஞ்சிருக்கிறார் அதனால் இது வேலை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அது வேதத்திற்கு முற்றிலும் விரோதமானதாய் போய்விடும் இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலமாக விளக்க முடியும் ப்ரொஃபஷனுக்கும் வேலைக்கு வச்சு அழைப்புக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது ஒரு ஒரு குழந்தை நோய்வாய்ப்பட்டு விட்டால் அந்த குழந்தை கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்குறோம் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்கும் பொழுது அந்த குழந்தையை கவனித்து கொள்வதற்கென்று நர்ஸ் வருவாங்க அந்த நர்ஸ் அந்த குழந்தையை கவனித்து கொள்ளுகிறதுனாலே அந்த குழந்தையின் மேலே அதீத பாச பாசத்திலையும் அதீதமான அது அவங்களுடைய ரொம்ப முக்கியமான வேலையும் நம்ம சொல்லிட முடியாது ஒரு எட்டு மணி நேரம் அந்த நர்ஸ் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையில் அந்த குழந்தைய விழுந்து விழுந்து கவனிப்பாங்க அந்த எட்டு மணி நேரம் முடிஞ்ச உடனே அவங்க வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க ஜாலியாக இருப்பாங்க வீட்டில் மற்ற டிவி பார்ப்பாங்க மற்ற காரியங்களை செயல்படுத்துவாங்க இங்கே தன்னுடைய நான் விட்டு வந்து அந்த குழந்தை என்னவாயிற்றோ அப்படிங்கிற பேச்சுக்கு அங்கே இடம் இல்லை பிகாஸ் இட் இஸ் அ ப்ரொஃபஷன் அது அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை ஆனால் அந்த குழந்தையினுடைய அம்மா அப்படி கிடையாது அந்த அம்மா அந்த குழந்தைக்காகவே நியமிக்கப்பட்டவள் 
இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அந்த அம்மா அந்த குழந்தையை பாதுகாக்க வேண்டும் அந்த ஒரு எட்டு மணி நேரம் முடிஞ்சவுடனே அந்த அம்மா போய் என்ன செய்ய முடியாது நான் கொஞ்சம் நேரம் டிவி பார்க்குறேன் நான் கொஞ்சம் நேரம் வெளியில் உட்காந்துட்டு வர்றேன் அதை செய்கிறேன் இதை செய்கிறேன் அம்மானால் செய்ய முடியாது அப்படி தான் தேவன் இந்த தன்னுடைய வேலையை செய்வதற்கு ஊழியர்களை அழைப்பின் மூலமாக ஏற்படுத்துகிறார் வேதவசனம் அந்த தகப்பனை குறித்ததான ஊழியத்தில் பல இடங்களிலே அதை குறித்து பேசுகிறதை பார்க்குறோம் ஒன்று தெசலோனிக்கையர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் ரொம்ப அழகான ஒரு வசனம் உங்களிடத்தில் பச்சமாய் நடந்து கொண்டோம் பால் கொடுக்கிற தாயானவள் தன் பிள்ளைகளை காப்பாற்றுகிறது போல நாங்கள் உங்கள் மேல் வாஞ்சையாக இருந்து தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை உங்களுக்கு கொடுத்ததும் அல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பால் கொடுக்கிற தாயானவள் தன் பிள்ளைகளை காப்பாற்றுகிறது போல அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் தேவனுடைய அழைப்பை பெற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு ஊழியருடைய வேலையாக இருக்கிறது அதனால் இது வேலை அல்ல இது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை அல்ல இது இதற்காகவே நான் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறேன் அழைப்பை பெற்றிருக்கிறேன் என்னுடைய நோக்கம் என்னுடைய செயல்பாடு என்னுடைய விருப்பம் எல்லாம் இதுதான் இதுதான் ஒரு தலைவனுக்கு இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்களிலே ஒன்றாக இருக்கிறது முதலாவது ஒரு தலைவன் தேவனுடைய அழைப்பை பெற்றவனாக இருக்க வேண்டும் அந்த அழைப்பு என்று சொன்னதுனாலே அது வேலை கிடையாது அது நூறு சதவிகிதம் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட நோக்கம் அதுதான் அவருடைய விருப்பம் அப்படி தான் அவர் இருக்கணும் அதற்காக தான் இந்த குழந்தையையும் தாயையும் அப்போசனைய பவுல் மையமாய் வைத்து பேசுகிறார் உங்களுக்கு எத்தனையோ பதினாயிரத்திற்கணக்கான ஆசிரியர்கள் இருந்தாலும் யார் இல்லை தகப்பன்மார் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு நான் உங்களை பெற்றெடுத்தேன் சுவிசேஷத்தை நான் உங்களுக்கு தகப்பன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எப்பொழுதுமே ஊழியம் என்பது அது தகப்பன் பிள்ளை உறவை போல நடக்கக்கூடிய ஒன்று அதனால் இந்த அடிப்படையில் நாம் விசுவாசிகளை நடத்த ஆரம்பித்தால் பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைத்துவிடும் என்னுடைய பிள்ளை தப்பு செய்தால் நான் அவனை அணுகுவதற்கும் ஒரு சபையிலே ஒரு சகோதரன் தப்பு செய்தால் நான் அவனை அணுகுவதற்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கும் ஏன் நான் நான் இன்னும் தகப்பன் ஸ்தானத்திலே ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கவில்லை தகப்பன் ஸ்தானத்தில் என்னுடைய ஊழியத்தை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டால் என்னுடைய நடவடிக்கைகளெல்லாம் முற்றிலும் மாற்றம் பெற்றிருக்கும் அதனால தான் தேவன் இது ப்ரொஃபஷன் அப்படி இல் அப்படி இல்லைங்கிறாரு இதை ஒரு அழைப்பு என்று சொல்லுகிறார் ஒரு ஒரு சகோதரன் தவறு செஞ்சிட்டாருன்னு சொன்னால் அது பக்கத்து வீட்டு பிள்ளையை போல் நம்ம நினைக்கிறதுனால என்ன தெரியுமா செய்வோம் கண்டும் காணாதது போல் இருந்துருவோம் எதையாவது சொன்னால் அவங்க அப்பா நம்ம கூட பிரச்சனைக்கு வந்துடுவார் இவங்க அப்பா நம்ம கூட பிரச்சனைக்கு வந்துடுவார் அட்லீஸ்ட் அதற்காக என்ன செய்வோன்னு துடிக்க என்னுடைய மனது துடிக்கவே ஆரம்பிக்காது ஏன் ஏன்னா என்னுடைய தகப்பனுடைய இருதயம் என்பது இல்லை ஆனால் ஒரு ஊழியன் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்க வேண்டும் தேவனால் அழைக்கப்பட்டவன் தகப்பனுடைய இருதயத்தோடு என்னுடைய பிள்ளை இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிறான் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நாம் எந்த மாதிரியான ஆக்ஷன் எடுப்போம் அந்த அளவுக்கு யோசித்து செயல்படுவோம் யாரிடத்துலையாவது சொல்லி திருத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் கூட அழுகையோடு கண்ணீரோடு சொல்லுவோம் ஊரெல்லாம் போய் தூற்றி தெரிய மாட்டோம் ஜாக்கிரதையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி என்னுடைய பிள்ளை இந்த அளவுக்கு போய்விட்டானே அப்படின்னு ரொம்ப வேதனையாக செயல்படுவோம் அப்போ ஒரு ஊழியம் என்பது இப்படி தான் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் அப்போ தேவன் தான் ஊழியத்திற்கு அழைக்கிறார் அப்போ தேவன் ஊழியத்துக்கு அழைக்கும்போது அவர் எப்படியெல்லாம் நம்மை நடத்துகிறார் அதற்கு உதாரணமாக நான் எரேமியாவினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து இந்த நாளில் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் எரேமியா அதுக்கு ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறார் தேவனால் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பையும் கர்த்தர் அவரை எதற்காக அழைத்திருக்கிறார் எப்படியெல்லாம் அவரை வழி நடத்தினார் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம இன்றைக்கி இந்த காரியத்தை முடிச்சிடலாம் அதனால் இன்றைக்கு எரேமியாவினுடைய வாழ்க்கையை குறித்து கற்றுக்கொள்வோம் எரேமியாவை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது எல்லோரும் எரேமியா தீர்க்கதர்சன புஸ்தகத்தை எடுத்து வைத்துக் கொள்ளலாம் எரேமியா முதலாம் அதிகாரத்தில் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக அந்த வார்த்தை இருக்குது பாருங்கள் ஐந்தாவது வசனத்தில் தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் நான் உன்னை தாயின் வயிற்றில் உருவாக்கு முன்னே உன்னை அறிந்தேன் நான் உன்னை பார்த்துட்டேன் அப்படிங்கிறார் அப்போ தேவன் எப் முன்னே நம்மளை பார்க்குறார் அவருக்கு தெரியாத மறைவான பொருள் ஒன்றுமில்லை தாயின் வயிற்றில் உருவாகும் போதல்ல உருவாவதற்கு முன்பதாகவே அவர் அறிந்திருக்கிறார் அப்போ இவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் நீ கற்பத்திலிருந்து வெளிப்படும் முன்னே நான் உன்னை பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் பண்ணின்னு என்ன அர்த்தங்க பிரித்தெடுத்து ஆ இந்த வேலைக்காக நான் பிரித்தெடுத்திருக்கிறேன் என் உன்னை ஜாதிகளுக்கு தீர்க்க தரிசியாக கட்டளையிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதுதான் தேவனுடைய அழைப்பு ஏற்ற சமயம் வரும்பொழுது இந்த வார்த்தையை இறைமையா தீர்க்கதரிசியின் இடத்துல சொல்லுகிறார் இறைமையா தீர்க்கதரிசியாக 
ஊழியனாய் தன்னை ஊழியனாய் அவர் உயர்த்தவில்லை தேவன் அழைக்கிறார் அப்போ அவர் என்னெல்லாம் சொல்கிறாரு பாருங்கள் அப்போ இறைமையா தீர்க்கரிசியினுடைய வார்த்தை அப்பொழுது நான் ஆ கர்த்தராகி ஆண்டவரே இதோ நான் பேச அறியேன் சிறு பிள்ளையாக இருக்கிறேன் என்றேன் ஆனாலும் கர்த்தர் நான் சிறு பிள்ளை என்று நீ சொல்லாதே நான் உன்னை அனுப்புகிற எல்லாரிடத்திலும் நீ போய் நான் உனக்கு கட்டளை இடுகிற வகையிலெல்லாம் நீ பேசுவாயாக நீ அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம் உன்னை காக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லி கர்த்தர் தமது கரத்தை நீட்டி என் வாயை தொட்டு இதோ என் வார்த்தைகளை உன் வாயில் வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இங்கே மூன்று குறிப்புகளை நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல தேவன் இரேமியாவை அழைக்கிறார் அதே தேவன் எரேமியா என்ன செய்ய வேண்டும் அதாவது உன்னுடைய என்னுடைய வார்த்தையை நான் என்ன செய்வேன் உனக்கு தருவேன் அப்படின்னா நீ என்ன ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்ன பேச வேண்டும் நான் உனக்கு தருவேன் மூணாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உன்னை நான் என்ன செய்வேன் காத்துக்கொள்ளுவேன் உன்னை நான் பாதுகாப்பேன் உன்னை நான் காத்துக்கொள்ளுவேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எதற்கு காத்துக்கொள்ளுவேன் நீ செய்யக்கூடிய வேலையை தெளிவாய் நீர் செய்து முடிக்கும் வரை உடனே நான் என்ன செய்வேன் காத்துக்கொள்ளுவேன் அதுக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனை வருகிறதோ அதை நான் மாற்றி போடுவேன் அது எப்படியெல்லாம் காத்து கொண்டாருங்கிறத நம்ம தியானிக்க போகிறோம் முதல்ல அழைப்பை இறைமையாக ஏற்றுக்கொண்டார் அடுத்து ஒரு ஊழியனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் தேவனுடைய வார்த்தையை அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அது அப்படியே என்ன பண்ணுகிறது பேசுகிறது நல்லா நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஒரு தேவனுடைய ஊழியனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு குவாலிஃபிகேஷன் வெரி ஃபஸ்ட்டு குவாலிஃபிகேஷன் அழைப்புக்கு அடுத்து நான் சொல்கிறேன் அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை அப்படியே மக்களிடத்தில் கொண்டு போய் செல்லுவது அல்லது அதை கொண்டு போய் சேர்ப்பது அதுதான் ஒரு ஊழியனுடைய வேலை இறைமையா தீர்க்கதரிசினுடைய புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க வாசிக்கிறேன் நீ கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் பிரகாரத்திலே நின்று கொண்டு கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே பணிய வருகிற யூதாவுடைய பட்டணங்களின் குடிகள் அனைவரோடும் சொல்லும்படி நான் உனக்கு கற்பித்த எல்லா வார்த்தைகளையும் அவர்களுக்கு சொல்லு நான் உனக்கு கற்பித்த எல்லா வார்த்தைகளையும் சொல்லு ஒரு வார்த்தையை கூட என்ன பண்ணிடக்கூடாது குறைச்சிடக்கூடாது அடுத்து அவர் சொல்கிற வார்த்தையை பாருங்கள் ஒரு வார்த்தையையும் குறைத்து போடாதே என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இந்த வார்த்தை ஏன் சொல்லணும் எல்லா வார்த்தையும் சொல்லுன்னு சொல்லி நிப்பாட்டி இருக்கலாம்ல ஒரு வார்த்தையையும் என்ன பண்ணாத குறைத்து போடாதே உதாரணத்துக்கு தேவன் என்னை அனுப்புகிறார் ஜெயலலிதா அம்மாட்ட போப்பா முதலமைச்சர்கிட்ட போய் ஒரு சத்தியத்தை சொல்லிட்டு வா அப்படி ஆண்டவரே வெரி குட் போகிறேன் அங்கே போன உடனே உன்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் அது செய்யப்படும் இது செய்யப்படும் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருந்து நான் நான் பாட்டுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் திடீர்னு இடையில் ஒரு வார்த்தை வருகிறது நீ மோசமானவள் நீ ஒரு அகங்காரி உதாரணத்துக்கு சொல்லுகிறேன் திடீர்னு ஒரு அரசியல்வாதியை பார்த்து நீ மோசமானவன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை காலத்தில் சொல்ல சொல்கிறாரு அந்த நேரத்தில் மட்டும் அப்படி ஒரு செகண்ட் அப்படி மென்று முழுங்கி சிஷோ நிச்சயமாக இதை சொன்னால் வெளியிலே வர முடியாது அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணம் வந்துவிடும் என்பதை முன்னக்கூடிய தேவன் தெரிந்து கொண்டு நீ எல்லாவற்றையும் சொல்லு அப்படின்னு நிறுத்தி கொள்ளலை மனிதனுடைய இயல்பு என்னங்கிறதை தேவன் அறிந்திருக்கிறதுனாலே ஒன்றையும் என்ன செய்து விடாதே குறைத்து போட்டு விடாதே அப்படிங்கிற ஒரு அட்வைஸையும் கொடுக்குறாரு அப்போ எரேமியாவுக்கு நூறு சதவீதம் தெரிஞ்சிருச்சு ஒரு வார்த்தையை கூட நான் குறைக்கக்கூடாது ஒரு வார்த்தையும் குறைக்கக்கூடாது சரி அப்படி குறைக்காமல் சொன்னால் என்ன நடக்கும் என்ன நடக்குங்க வேகத்திலே பார்த்துடலாம் ரைட் அதே அப்படியே வாசிட்டே வந்தீங்கன்னு சொன்னால் எட்டாவது வசனத்தில் பாருங்கள் சகல ஜனங்களுக்கும் சொல்ல கர்த்தர் தனக்கு கற்பித்தவைகளை எல்லாம் இறைமையாக சொல்லி முடித்த போது ஆசாரியர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும் சகல ஜனங்களும் அவனை பிடித்து நீ சாகவே சாக வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அப்படி என்ன பெரிய விஷயத்தை அவர் சொல்லிட்டார் என்ன சொல்லிட்டார் தெரியுங்களா வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுக்கு முந்தின வசனத்தை பாருங்க ஆறாவது வசனத்தில் நான் இந்த ஆலயத்தை சீலோவா சீலோவாவை போலாக்கி இந்த நகரத்தை பூமியில் உள்ள எல்லா ஜாதிகளுக்கு முன்பாகவும் சாபமாக்கி போடுவேன் என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல் என்றார் என்ன தெரியுமா அவர் போய் சொன்னார் தேவாலயத்துக்கு முன்னாடி நின்றுக்கிட்டு 
இந்த தேவாலயம் சீலோவாவமை போ சீலோவாவில் இருக்கக்கூடிய தேவாலயத்தை போல மாறிடும் ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் சீலோவாவில் இருந்த தேவாலயத்துக்கு என்ன ஆச்சுங்க சாமுவேல் புஸ்தகத்தில் போய் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த தேவாலயத்தில் கர்த்தருடைய மகிமை அற்று போயிட்டு பெட்டி பிடிப்பட்டு போயிட்டு தேவாலயமே இல்லாமல் போச்சு அந்த அளவுக்கு அவர்கள் பாவம் செய்தாங்க அப்போ ஏற்கனவே தன்னுடைய தேவாலயம் அழிவதற்கு தேவன் என்ன செய்திருக்கிறார் அனுமதித்திருக்கிறார் தன்னுடைய தேவாலயம் அழிவதற்கு அனுமதித்திருக்கிறார் அதே காரியத்தை தான் எடுத்து இவங்ககிட்ட வந்து சொல்லும் பொழுது இவங்கனால தாங்க முடியல எங்கள் தேவனுடைய ஆலையும் அழிஞ்சு போயிருமா இவன் சாகவே சாகணும்னு சொல்லி பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க கர்த்தர் நினைத்தால் தன்னுடைய தேவாலயத்தை கூட என்ன பண்ணுவார் அழிப்பார் நிறைய பேருக்கு இந்த ஒரு சென்டிமெண்டல் வச்சுருப்பாங்க என்ன இருந்தாலும் அது கர்த்தருடைய சபை இல்லை பிரதர் அங்கே ஏதாவது தவறான உபதேசம் பயங்கரமாக உபதேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஏதாவது சொல்லுவோம் என்ன இருந்தாலும் பிரதர் கர்த்தர் தன்னுடைய சபையை விட்டு கொடுப்பாரா பிரதர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை போடுவாங்க ஆனால் இங்கே பைபிள் என்ன சொல்லுது தன்னுடைய ஆலயமாகவே இருந்தாலும் அழித்து போடுவார் எத்தனை முறை தன்னுடைய ஆலயத்தை அழித்து போட்டிருக்கிறார் யாராவது கரெக்டாக சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அவருடைய ஆலயம் தான் எத்தனை முறை அழிச்சிருக்கிறாருங்க அல்லது அழிக்கிறதுக்கு அனுமதித்திருக்கிறார் தெரியுமா எத்தனை முறைன்னு மூணு முறையா எண்ணிடலாமா முத முத ஆசரிப்பு கூடாரம் யோசுவா பதினெட்டாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தில் வாசித்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் சீலோவாவில் முதல் ஆசிரிப்பு கூடாரம் வைக்கப்படுகிறது சாமுவேல் புஸ்தகத்தில் அது என்ன பண்ணப்பட்டது ஒன்றும் இல்லாமல் ஆயிடுச்சு ஒன்றும் இல்லாமல் போச்சு அழிச்சாச்சு அடுத்து மிகப்பெரிய தேவாலயமாக கட்டப்பட்டது சாலமன் ராஜான்னு சொல்லிட்டு ஏழு வருஷம் உட்காந்து உட்காந்து கட்டி அவ்வளோ பெரிய தேவாலயம் எப்போ அழிக்கப்பட்டது பாபிலோர்களுடைய படையெடுப்பு ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறாவது வருஷத்தில் அந்த தேவாலயம் முற்றிலும் தீக்கிரையாக்கப்பட்டது ரெண்டு முறை தேவன் அழிச்சார் அந்த தேவாலயத்தை திரும்பவும் சிறையிருப்பில் இருந்து என்ன செய்தாங்க கட்டினாங்க கட்டி முடித்து அந்த தேவாலயம் மீண்டுமாய் தீட்டுப்படுத்தப்பட்டது உடைக்கப்பட்டது எப்பொழுது ஆன்டியோக்கஸ் எபிபினஸ் காலத்தில் நீங்கள் ஆர்சி வேதாமத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா மக்கா பயர் புஸ்தகம்லாம் இருக்கும் அந்த ஒன்று மக்கா பயர் ரெண்டு மக்கா பயர் புஸ்தகத்தை வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய ஆலயம் உடைக்கப்பட்டு தீட்டுப்பட்டிருக்கக்கூடிய காரியத்தை அங்கே நம்ம பார்க்கலாம் அங்கே இப்போ எத்தனை முறை ஆச்சுங்க மூணு முறை ஆச்சு அந்த தேவாலயத்தை மீண்டும் என்ன செய்தாங்க யார் கட்டினதுங்க ஏரோது ராஜா நாற்பது வருஷத்துக்கு நாற்பத்தி நாலு வருஷத்துக்கு மேலே உட்காந்து உட்காந்து கட்டின இவ்வளோ பெரிய தேவாலயமாக கட்டியிருப்பார் சீலவாவில் இருந்த மாதிரி அல்ல சாலமன் ராஜா கட்டின மாதிரி அல்ல ஆன்டியோக்கஸ் எபிபினஸ் காலத்தில் கட்டின மாதிரி அல்ல அதை விட பன்மடங்கு பெரிய தேவாலயம் அது என்னாச்சுங்க கிபி எழுபதில் தீத்துராயன் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னனால் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இடாதபடிக்கு என்னாச்சு இடிக்கப்பட்டு தரை மட்டமாக போச்சு ஆக மொத்தம் தன்னுடைய தேவாலயத்தை நாலு முறை தேவன் என்ன செய்திருக்கிறார் இடித்து போட்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு வரைக்கும் கட்டவே இல்லை இன்றைக்கு வரைக்கும் தேவாலயம் கட்டலை அப்போ நாம் சென்டிமெண்ட்டான வார்த்தைகளை சொல்லிக்கிட்டு இது கர்த்தருடைய சபை பிரதர் இது கர்த்தருடைய ஆலயம் அதனால் என்ன பண்ணாலும் தன்னுடைய ஆலயத்தை அழிக்க விட மாட்டார் அப்படிங்கிற பேச்சுக்கு இடம் இல்லை தன்னுடைய ஆலயம் த அந்த ஆலயத்தில் தவறு இருந்தால் கூட மக்களை தண்டிக்க தண் மக்களை தண்டிப்பதோடு மாத்திரமல்ல தன்னுடைய தேவாலயம் இடிக்கப்படுவதற்கு கூட என்ன செய்வார் அனுமதிப்பார் அன்றைக்கி இறைமைய இந்த வார்த்தையை தான் சொன்னார் இன்றைக்கு நாம் எல்லா வார்த்தையும் சொல்லுவதற்காக தான் இருக்கிறோம் ஒரு வார்த்தையை கூட குறைத்து போடுவதற்காக அல்ல அப்போ சொன்ன எப்போ அவள் எவ்வளோ அழகாக வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் பாருங்கள் கலாத்தியர் நிருபத்தில் ரொம்ப அழகான வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் கலாத்தியர் முதலாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் பாருங்கள் இப்பொழுது நான் மனுஷரையா தேவனையா யாரை நாடி போதிக்கிறேன் மனுஷரையா பிரியப்படுத்த பார்க்கிறேன் நான் மனுஷரை நான் இன்னும் மனுஷரை பிரியப்படுத்துகிறவனாக இருந்தால் நான் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் அல்லவே நம்மளுடைய இருதயத்தில் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் இருக்கும் எக்காரணம் கொண்டும் நான் சொல்லுகிற வார்த்தை வெறுமனே வெறும் ஒரு மனிதனை பிரியப்படுத்துவதற்கான ஒரு வார்த்தையாய் மாத்திரம் இருந்துவிடக்கூடாது அது கர்த்தருடைய வார்த்தையாக இருக்க வேண்டும் அது அவனை ஆறுதல் செய்தாலும் சரி அவனை துக்கப்படுத்தினாலும் சரி அவனை கண்டித்து உணர்த்தினாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறாரோ முழு உபதேசத்தையும் சொல்ல வேண்டும் ஒன்றை கூட குறைத்து போட்டுவிடக்கூடாது வேலை செய்யாது கர்த்தருடைய வார்த்தை வேலை செய்யாது கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு எப்பயுமே ஒரு முழுமை வேண்டும் நீங்கள் வேதாமத்தில் எடுத்து எந்த வார்த்தையாவது அப்படி பாதியில் அப்படி போதிச்சு பாருங்கள் பாதியாக போதிச்சு அப்படி கொடுத்துருப்பாருங்க 
ரொம்ப தவறாய் போய்விடும் முழு உபதேசத்தையும் கொடுக்க வேண்டும் எங்கள் வேதம் நித்திய ஜீவன் என்று சொல்லுகிறதோ அதே இடத்துல வேதம் நித்திய மரணங்கிறதையும் போதிச்சிருக்கும் போதிச்சிருக்குமா இருக்காதா நம்ம என்ன செய்வோம் நித்திய ஜீவனோடு நிறுத்தி கொள்ளுவோம் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அதோடு நிறுத்தி கொள்ளலை வேதம் அடுத்து ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது நம்முடைய கத்திரா இயேசு கிறிஸ்துவினால் வந்தது என்னதுங்க கிருபை வரமோ நித்திய ஜீவன் அந்த ஒரு முழுமை இருக்கிறது இதை நான் எதையுமே மறைத்து பேசிவிட முடியாது கத்திரா இயேசு கிறிஸ்துவினால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும் அதை மட்டும் பேசிவிடக்கூடாது அதனுடைய முழு பகுதியையும் எடுத்து நான் பேசுவதற்காக தான் இருக்கிறேன் இன்றைக்கி நிறையா இடங்களில் பிரசங்கங்கள் என்ற பெயரிலே பாதி பாதியான பிரசங்கங்கள் இருக்கிறது முழு உபதேசமும் இல்லை அப்போ சொன்ன பவுலுடைய பிரசங்கங்கள் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தா முழுமையாக இருக்கும் ரட்சிப்பை சொன்னவர் நியாய தீர்ப்பையும் சொல்லி இருப்பார் நியாய தீர்ப்பை சொல்லாமல் எதை சொல்லவே முடியாது ரட்சிப்பை சொல்லவே முடியாது ரட்சிப்பு தேவையே இல்லையே நியாய தீர்ப்புங்கிற ஒன்றை சொல்லாட்டி எனக்கு ரட்சிப்பே தேவையில்லை அப்போ நியாய தீர்ப்பை மாத்திரம் சொல்லுவதற்கு நாம் அல்ல இரண்டையும் முழுமையாக சேர்த்து சொல்லுவதற்கு தான் நாம் இருக்கிறோம் அப்போ வேதத்தில் ஒன்றையும் நாம் குறைத்து போடக்கூடாது ஏன் குறைக்கிறோம் மனுஷரை பிரியப்படுத்துவதற்காக அதை நம்ம செய்கிறோம் வேறு ஒன் ஒரு காரியமும் கிடையாது என்னுடைய சபைக்கு மக்கள் வருவார்களோ பின்வாங்கி போயிடுவார்களோ இப்படி நான் மனுஷீகத்தில் யோசிக்கிறதுனால முழுமையான ஆலோசனையை சொல்ல முடியல இன்னும் ஒரு சில வசனங்கள் கூட வாசிக்கலாம் தெசலோனிக்கியர் ஒன்று தெசலோனிக்கியர் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் எங்கள் போதகம் வஞ்சகத்தினாலும் துராசையினாலும் உண்டாகவில்லை அது கவடம் உள்ளதாயும் இருக்கவில்லை சுவிசேஷத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவிக்கத்தக்கதாய் தேவன் எங்களை உத்தமர் என்று எண்ணினபடியே நாங்கள் மனுஷருக்கு அல்ல எங்கள் இருதயங்களை சோதித்தருகிற தேவனுக்கே பிரியம் உண்டாக பேசுகிறோம் பவுல் எவ்வளோ அழகாக எழுதுகிறார் பாருங்க அப்போ ஏன் இந்த வார்த்தை திரும்ப திரும்ப வருது நாம் மனித இயல்பில் இருக்கிறதுனாலே பல சமயங்களிலே மனிதர்களுக்கு பிடித்தமான வார்த்தைகளை பேசுவதற்கு நாம் சோதிக்கப்பட்டு விடுவோம் எளிதில் விழுந்துருவோம் அவர்களுடைய பாராட்டுதலையும் கைதட்டுகளையும் கேட்பத கேட்பதற்கு நாம் அப்படி விழுந்துருவோம் இந்த ஒரு இதில் விழுந்துடவே கூடாது இறைமையாக தீர்க்க தரிசி எந்த ஒரு இடத்துலையுமே இப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தில் விழவில்லை ஆனால் இறைமியாவினுடைய வாழ்க்கையில் இந்த ஊழியத்தை செய்ய ஆரம்பித்ததுனால அவருக்கு எவ்வளோ டிப்ரெஷன் தெரியுங்களா மன அழுத்தம் அவருக்கு வந்தது பல இடங்களிலே அவரால் ஊழியமே செய்ய முடியல ஊழியத்தை விட்டுட்டு போகலான்னு யோசித்தார் வேதத்தில் இருக்குது அவர் எந்த அளவுக்கு டிப்ரெஷன் ஆனார் ஒரு சில வசனங்களை வாசித்தே நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் இறைமியா பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஏன்னா இந்த மாதிரி உபதேசம் பண்ண பண்ண கர்த்தருக்கு மட்டுமே பிரியம் உண்டாக உபதேசம் நம்ம பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அப்படி பண்ணும் பொழுது முதல்ல ஒன்றை நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் மனிதர்களால் நம்ம அங்கீகரிக்கப்பட மாட்டோம் அதிகமாக மனுஷர்களால் நம்ம அங்கீகரிக்கப்படவே மாட்டோம் யாரால் அங்கீகரிக்கப்படுவோம் தேவனால் மட்டும் அங்கீகரிக்கப்படுவோம் ஆனால் அது மனிதனுக்கு எப்பொழுதும் சோர்வை தான் தரும் பிரச்சனையை தான் கொண்டு வரும் என்ன பிரதர் தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரச்சனை ஏன்னா நான் மனிதனாக இருக்கிறதுனாலே மனித சுபாவத்திலே நான்கு பேர் என்னை அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று இயல்பாகவே நாம் நினைப்பதுண்டு இப்படி எதுவுமே நாம் நினைக்கிறது நாம் செய்கிற ஊழியங்கள் அங்கீகரிக்கப்படாமல் கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்லி கொண்டு போகும் பொழுது சோர்வு பலவீனம் வரும் அப்போ தான் இறைமையாவுக்கு பயங்கரமான பலவீனம் வந்தது தேவன் என்ன சொன்னார்னு பாருங்கள் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் முதலாவது சொல்ல கர்த்தாவே மூடை நான் வழக்காட போனால் தேவரே நீதியுள்ளவராமே ஆகிலும் உடைய நியாயங்களை குறித்து உம்மோடே நான் பேசும்படி வேண்டுகிறேன் ஆகாதவர்களின் வழி வாய்க்கிறது என்ன துரோகம் செய்து வருகிற அனைவரும் சுகித்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அவர் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு நல்ல எப்போ பார்த்தாலும் தப்பு பண்ணுறவன் எப்படி தான் இருக்கிறான் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கிறான் நான் எப்போ பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு விரோதமாக தீர்க்க வருஷம் உரைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இது தவறு தவறுன்னு உரைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்குதே எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க எல்லாரும் இப்போ என்னையை பார்த்து திரும்பி இருக்கிறாங்க நீ தான் படு மோசமான ஆள் போல் இருக்கு உனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமும் கிடையாது ஒரு இதுவும் கிடையாது இப்படி திரும்பி இருக்கிறார்களே அப்படின்னு இறைமையாக பார்க்குறார் அதுக்கு பாருங்கள் அவர் என்னெல்லாம் சொல்கிறாரு பாருங்கள் நீர் அவர்களை நாட்டி நீர் வேறு பற்றி தொற்றி தேறி போனார்கள் கனியும் கொடுக்கிறார்கள் நீர் அவர்கள் வாய்க்கு சமீபமும் அவர் உள்ளந்திரியங்களுக்கோ தூரமுமாக இருக்கிறீர் கர்த்தாவே நீர் என்னை அறிந்திருக்கிறீர் என்னை காண்கிறீர் என் இருதய மூக்கு முன்பதாக எப்படிப்பட்டது என்று சோதித்தருகிறீர் அடிக்கப்படும் ஆடுகளைப் போல அவர்களை பிடுங்கி போட்டு கொலை நாளுக்கு அவர்களை நியமியும் 
அவங்கள எப்படியாவது அடித்து கொண்டு போடுங்க அப்படிங்கிறாரு நாலாவது வசனம் எந்த மட்டும் தேசம் புலம்பி எல்லா வெளியிலும் புல்லும் வாடி அதன் குடிகளுடைய பொல்லாப்பி நிமித்த மிருகங்களும் பறவைகளும் அழிய வேண்டும் எங்கள் முடிவை அவன் காண்பதில்லை என்கிறார்கள் இதெல்லாம் இறைமையாவுக்கு சோர்வு நாங்கள் சாக மாட்டோம் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது கர்த்தர் எங்களோடு இருக்கிறார் இதுதான் அவங்களுடைய நிலைமை ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை நீங்கள் பாவம் பண்ணுறீங்க கர்த்தர் உங்களோடு இல்லை அப்போ அவங்க கேட்குறாங்க நல்லா தானே இருக்கிறேன் நாங்கள் பாரு எங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பாருங்கள் கனி கொடுக்குறார்கள் அப்படின்னு வேதம் போட்டிருக்கு இதை தேவனுடைய சமூகத்தில் போய் சொன்னார் என்ன ஆண்டவர் இப்படி இன்னும் அவங்க சந் சந் நல்லா தானே இருக்கிறாங்க அப்போ ஆண்டவர் என்ன பதில் சொல்கிறாரு பாருங்கள் அஞ்சாவது வசனத்தில் நீ காலாட்களோடே ஓடும்போதே உன்னை இழைக்க பண்ணினார்கள் ஆனால் குதிரைகளோடு எப்படி சேர்ந்து ஓடுவாய் சமாதானமுள்ள தேசத்திலேயே நீ அடைக்கலம் தேடினால் யோர்தான் பிரவாகித்து வரும்போது நீ என்ன செய்வாய் அவர் கொடு அவர் கேட்கறக்கூடிய கேள்வி இதுதான் இதுதான் உனக்கு வைத்திருக்கிற போராட்டம் அப்படிங்கிறார் இதை மேற்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறார் இதை மேற்கொள்ளுவது தான் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்லும் பொழுது தவறானவர்களும் எப்படி இருக்கிறாங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க எதுவுமே நடக்காதது போல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ வெளியில் ஊழியம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கும் மற்ற விசுவாசிகளுக்கும் இங்கே தாங்க முடியலை கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இதை நீங்கள் மேற்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறார் இந்த போராட்டம் உங்களுக்கு உண்டு அப்படிங்கிறார் ஆண்டவர் அங்கே சொல்லலை அவங்கள நான் அடிப்பேன் அவங்கள கொண்டு போடுவேன் நீ என்ன சொல்கிறையோ அதை நான் நிறைவேற்றி உன்னுடைய பிரச்சனையெல்லாம் அப்படி சொல்லலை அவர் இதிலே நீ ஓட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறேன் இதை குறித்துலாம் நீ கவலைப்படவே கூடாது இப்படி தான் அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரிகிறது தேவன் இன்றைக்கும் இப்படி தான் செயல்பட்டுட்டு இருக்கிறார் பல தவறு செய்கிறவர்கள் கூட இப்படி தான் இருக்கிறாங்க நம்ம நல்லா தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை பார்த்து நாம் என்ன பண்ணிடக்கூடாது ஓ அப்படின்னு ஒரு இடத்துல கூட குறைந்து போய் அதாவது ஓ தேவனுடைய காரியங்களை குறித்து நம் மனசோர்வு அடைந்து விடக்கூடாது மனஸ்தாபப்பட்டு விடக்கூடாது இப்படி ஓடணும் ஓட பழகிக்கணும் அது மாத்திரமல்ல ஆறாவது வசனத்தில் அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் உன் சகோதரரும் உன் தகப்பன் வம்சத்தாரும் உனக்கு துரோகம் பண்ணி அவர்களும் உன்னை பின்தொடர்ந்து மிகவும் ஆரவாரம் பண்ணினார்கள் அவர்கள் உன்னோட இனிய வார்த்தைகளை பேசினாலும் அவர்களை நம்ப வேண்டாம் இவர் சொன்னார் எங்கேயாவது என்னுடைய சகோதரர்கள் என்னை எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணுறாங்க ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் பாருங்கள் அப்போ யார் யார் என்ன பண்ணுறாருங்கிறது யாருக்கு நல்லா தெரியுது தேவனுக்கு தெரியுது தேவன் பார்க்குறாரு உன் தகப்பன் உன் தாய் வீட்டார் உன் எல்லாருமே உனக்கு விரோதமாக தான் இருக்கிறாங்க சொந்த குடும்பத்தில் எல்லோரும் விரோதம் ஏசு கிறிஸ்துவே அப்படி தான் இருந்தாங்க சொந்த குடும்பத்திலே விரோதமாக தான் இருந்தாங்க ஏசு கிறிஸ்துவை மதி மயங்கி இருக்கிறார் பைத்தியக்காரர்னு சொன்னாங்க எந்த ஒரு இடத்துல ஏசு கிறிஸ்து சோர்ந்தே போகலை ஏன்னா அன்னைக்கு இறைமையை சோர்ந்து போனார் ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு உன் சொந்த அப்பையன் ஆத்தா வந்தால் கூட அவங்கள என்ன பண்ணிடாத நம்பி விடாதே இனிய வார்த்தைகள் பேசினாலும் நம்பாத அப்படிங்கிறார் இன்றைக்கு தேவனுடைய ஊழியம் எந்த அளவுக்கு செய்யப்பட வேண்டியிருக்கு ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு தேவன் அவருக்கு ஆறுதலான வார்த்தைகளை சொல்லியும் மீண்டும் இறைமை அவனால் தாங்க முடியல திரும்ப கொஞ்சம் அதிகாரம் கழித்து என்ன ஆகிட்டார் தெரியுங்களா மீண்டும் ஒரு சோர்வு அப்போ இறைமையாவுக்கு எப்படிப்பட்ட ஆறுதலை அவர் தருகிறாருன்னு பாருங்கள் அந்த வசனம் பதினஞ்சாம் அதிகாரத்தில் இருக்குது இறைமையா பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிற கர்த்தாவே நீர் அதை அறிவீர் தேவரீர் என்னை நினைத்து என்னை விசாரித்து என்னை துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்கு என் நிமித்தம் நீதியை சரி கட்டும் உம்முடைய நீடிய பொறுமை நிமித்தம் என்னை வாரிக்கொள்ளாதிரும் நான் உம்முடைய உம்முடைய நிமித்தம் நிந்தையை சகிக்கிறேன் என்று அறியும் இங்கே இறைமையாக பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஆண்டவரே அவங்கள என்ன பண்ணுங்க நீதியை சரி கட்ட அடிங்க இன்னமும் நல்லா தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறானுங்க திரும்பவும் அவருக்கு அந்த சோர்வு வந்துருச்சு திரும்பவும் அந்த பலவீனம் வந்துருச்சு அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் பொறுமையாக இருந்து என்னையை என்ன பண்ணிடாதீங்க வாரிக்கொள்ளாதையும் என்னையை சாக விட்டுறாதீங்க உங்களுடைய பொறுமைக்கு பொறுமையில் என்னைய பலிகாடாக ஆக்கிறாதீங்க அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு அவ்வளோதான் அங்கே சொல்ல வசனம் அடுத்து பதினாறாவது வசனத்தில் உம்முடைய வார்த்தைகள் கிடைத்தவுடன் அவைகளை உட்கொண்டேன் உம்முடைய வார்த்தைகள் எனக்கு சந்தோஷமும் என் இருதயத்துக்கு மகிழ்ச்சியுமாக இருந்தது சேனைகளின் தேவனாய கர்த்தாவே உம்முடைய நாமம் எனக்கு தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது கரெக்டு தான் நான் பரியாசக்காரருடைய கூட்டத்தில் உட்கார்ந்து களி கூர்ந்ததில்லை உமது கரத்தி நிமித்தம் தனித்து உட்கார்ந்தேன் சலிப்பினால் என்னை நிரப்பினீர் இவ்வளவு செஞ்சிருக்கிறீங்க எனக்கு உங்களுடைய நாமத்தை தெரிச்சிருக்கிறீங்க 
நிறைய பேருக்கு இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னே தெரியாது ஞாபகத்தை தடிக்கக்கூடிய இந்த ஏசுவின் நாமத்தில் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிற ஒரு கூட்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஐயோ அந்த நாமத்தை பற்றி பேசி பேசி பேசியே அவங்க ஒன்றும் இல்லாமல் போயிட்டேன் இங்கே அவருடைய நாமம் தரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ எரேமியாவுக்கு பேரை மாற்றிடலாமா என்ன பேருன்னு வச்சிடலாம் எகோவா அப்படின்னு பேரை வச்சிடலாமா அல்ல இதனுடைய அர்த்தமே வேறு கர்த்தருடைய எல்லா காரியமும் இவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவ்வளவுதான் அதனுடைய அர்த்தம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நான் வந்திருக்கிறேன்னா ஏசு கிறிஸ்து அனுப்பி நான் வந்திருக்கிறேன்னு அர்த்தம் அவர் சார்பாக நான் வந்திருக்கிறேன் அப்போ எரேமியா யாருடைய நாமத்தில் வந்திருக்கிறார் தேவனுடைய நாமத்தில் வந்திருக்கிறார் தேவனுடைய காரியங்களை சொல்லுவதற்காக வந்திருக்கிறார் இதை எப்படி எடுத்துக்கக்கூடாது எரேமியாவுக்கு யோகாவாங்கிற பேரை வச்சு அனுப்பிட்டார் போல் இருக்கு ஆண்டவர் அப்படி அல்ல இவர் தன்னை குறித்து சொல்லுங்க நான் பரிகாச கூட்டத்தில் உட்காரல நான் வந்து நல்ல இடத்துல தான் உட்காந்தேன் ஆனாலும் ஏன் ஆண்டவரை என்னை சலிப்பினால் நிரப்பினீங்க பதினெட்டாவது வசனம் என் நோவு நித்திய காலமாகவும் என் காயம் ஆறாத கொடிய புண்ணாகவும் இருப்பானேன் நீர் எனக்கு நம்பப்படாத ஊற்றை போலவும் வற்றி போகிற ஜலத்தை போலவும் இருப்பீரோ திரும்பவும் சோர்வு எந்த அளவுக்கு பேச வைக்கிது பார்த்தீங்களா ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க இதுக்கு முன்னாடி சொன்னார் நீ காலாட்களோட ஓடும்போதே இழைச்சி போயிட்டேப்பா உன் தகப்பன் வீட்டாரை பற்றி எனக்கு தெரியும் அவங்களே உனக்கு விரோதமாக இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன இனிய வார்த்தை பேசினாலும் நம்பாத இப்படிலாம் ஆறுதல் சொன்னவர் இந்த டைம் இறைமையாவுக்கு என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் பத்தொம்போதாவது வசனம் இது நிமித்தம் இப்போ ஆண்டவர் பேசுகிறார் இன்னவரை இறைமையாக பேசுனார் இப்போ ஆண்டவர் பேசுகிறார் பொதுவாக தீர்க்க தரிசன வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வாசிக்கணும் இல்லாட்டி புரியாது இது நிமித்தம் நீ திரும்பினால் நான் உன்னை திரும்ப சீர்படுத்துவேன் என் முகத்துக்கு முன்பாக நிலைத்தும் இருப்பாய் நீ தீழ்ப்பானது நின்று விளையேற பெற்றதை பிரித்தெடுத்தால் என் வாய் போல் இருப்பாய் நீ அவர்களிடத்தில் திரும்பாமல் அவர்கள் உன்னிடத்தில் திரும்புவார்களாக என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இப்போ இவர் என்ன சொன்னார் பார்த்தீங்களா இந்த விஷயத்தில் நீ மனம் திரும்புன்னு சொல்கிறார் அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்ட வசனத்தை பாருங்கள் இது நிமித்தம் நீ திரும்பினால் நான் உன்னை திரும்ப சீர்படுத்துவேன் இப்போ இவர் இறைமையா எந்த நிலைமையில் இருக்கிறாரு சோர்ந்து போய் பலவீனத்தில் சொல்லப்போனால் சீர் கேட்டு இருக்கிறாரு அப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்னா இது தவறு நீர் செய்கிறது ரொம்ப தவறு நீ மட்டும் என்னை நோக்கி திரும்பி வரலைன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு நீ திரும்பி வந்தால் உன்னை நான் சீர்படுத்துவேன் உன்னை நான் சரி பண்ணுவேன் அடுத்து என்ன பண்ணுவேன் நீ என் முகத்துக்கு முன்பதாக நிலைத்து நிற்பாய் அடுத்து தீழ்ப்பானதிலிருந்து விளையேற பெற்றதை பிரித்தெடுத்தால் என் வாய் போல் இருப்பாய் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரனும் செய்யக்கூடிய வேலை அது தான் நாம் மற்றவர்கள் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஊழியம் செய்யவில்லை என் தேவன் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனை மனிதர்கள் இறைமையாவை மோசமாய் பேசினாலும் தேவனுடைய ஊழியம் இல்லை என்று சொன்னாலும் இறைமையாவே விழுந்து போகக்கூடிய சூழ்நிலை வந்தாலும் கர்த்தர் இறைமையாவை கண்டிக்கிறார் நீ மனம் திரும்பு அப்படின்னு சொல்கிறார் அங்கே ஆறுதல் வார்த்தையை பேசி ஐயோ மகனே அப்படி சொல்லி சொல்லலை ஏன் ஆண்டவருடைய செயல்பாடு அப்படி தான் சில சமயங்கள் ஆறுதல் செய்கிறவர் சில சமயத்தில் கண்டிப்போடும் நடக்கிறார் இறைமையாவினிடத்தில் ஆறுதலாய் பேசினவர் இப்பொழுது மனம் திரும்பு என்று கட்டளை கொடுக்கிறார் நீ திரும்பினால் என் எனக்கு முன்பாக நிலைத்து நிற்பாய் அப்படிங்கிறார் அடுத்து அவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் அவங்க உன்னுடைய சத்தியத்திற்குள்ளாக வரணும் நீ அங்கே போய் விழுந்துடாது அப்படிங்கிறார் எவ்வளோ அழகான வார்த்தை பாருங்கள் ஏன்னா ஆண்டவருக்கு தெரியும் அடுத்து இவர் எங்கே போய் விழுவார்னு தெரியும் இந்த இடத்துல விட்டுட்டா அப்போ ரைட் அதே சத்தியத்துக்கு போயிடுவோம் நல்லா இருக்குல்ல நல்லா ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிது நல்லா தானே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு போய் விழுந்துருவாங்க பார்த்தீங்களா ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் வேண்டாம் அப்படிங்கிறார் அவர்கள் உன்னிடத்தில் வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இங்கே தான் உன்னை இந்த ஜனத்திற்கு இருபதாவது சினத்தில் உன்னை இந்த ஜனத்திற்கு எதிரே அரணான வெண்களை அலம அலங்கமாக்குவேன் அவர்கள் உனக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணுவார்கள் ஆனாலும் உன்னை மேற்கொள்ள மாட்டார்கள் உன்னை ரச்சிப்பதற்காகவும் உன்னை தப்பு வைப்பதற்காகவும் நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் முதல்ல நம்ம பார்த்தோம் கர்த்தர் அழைக்கிறார் ஊழியத்தில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்து எதை பேச வேண்டும் என்றும் கட்டளை எடுக்கிறார் ஒரு வார்த்தையை கூட குறைத்து பேசிவிடக்கூடாது பிரச்சனை வந்தாலும் அப்படி ஊழியம் செய்யும் பொழுது சோர்வு பலவீனம் பயங்கரமாய் மேற்கொண்டு நமக்கு வருகிறது அந்த சோர்வு பலவீனம் மத்தியில் கர்த்தர் நமக்கு ஆறுதல் செய்கிறார் அதே சமயத்தில் அது நிலைத்து கொண்டு போகும் பொழுது என்னை கண்டிக்கிறார் கண்டித்து பாதுகாப்பு தருவேன் என்று வாக்களிக்கிறார் ஏற்கனவே இறைமையாவை கூப்பிடும் போது கூட அங்கே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் உன்னை நான் கடைசி வரைக்கும் என்ன பண்ணுவேன் காத்துக்கொள்வேன்னு சொன்னார் பார்த்தீங்களா திரும்பவும் அவர் நம்மை பாதுகாக்கிறார் 
இப்போ தான் நமக்கு ஒரு கேள்வி வருது ஒவ்வொரு ஊழியனையும் கர்த்தர் எப்படி பாதுகாக்கிறார் உனக்கு எதிரே போர் செஞ்சு வருவாங்க யுத்தம் பண்ணுவாங்க எப்படி யுத்தம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வாயின் வார்த்தைகளால் யுத்தம் பண்ணலாம் அடக்குமுறைகளாலே வரலாம் எப்படி வேணாலும் வரலாம் ஆனால் எரேமியா தன்னுடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றும்படியாக கர்த்தர் அவருக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறார் நிறைய ஊழியர்களுக்கு தெரியல இது என்ன மாதிரியான பாதுகாப்பு அப்படின்னு தெரியல முதல்ல அது என்ன மாதிரியான பாதுகாப்புங்கிறத பார்க்கலாம் எரேமியா இருபதாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் எரேமியா இந்த வார்த்தைகளை தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லுகிறதை ஆசாரியனான இம்மேருடைய குமாரனும் கர்த்தருடைய ஆலயத்து பிரதான விசாரணை கத்தனுமாகிய பஸ்கூர் கேட்டபோது வேறு ஒரு தீர்கதர்சனத்தை சொல்கிறார் எரேமியா தீர்கதர்சனத்தினே பஸ்கூர் அப்படிங்கிற ஒருத்தையும் கேட்குறான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தால் அடுத்து என்ன பண்ணுறா பாருங்க எரேமியா தீர்க்கதரிசியை பஸ்கூர் அடித்து அவனை கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் பென்யமின் கோத்திரத்தாரை சேர்ந்த மேல்வாசலில் இருக்கும் காவல் அறையில் போட்டான் என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா கர்த்தர் என்ன சொன்னார் உனக்கு எதிராக வருவாங்க யுத்தம் பண்ணுவாங்க உன்னை நான் கா பாதுகாத்து கொள்ளுவேன் உன்னை யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னாரா சொல்லலையா இப்போ ஏன் எரேமியாவை அடிக்கிறதுக்கு கர்த்தர் அனுமதிச்சார் இல்லை பது அவர் விசுவாசம் இல்லாமல் போயிட்டார் அதனால் அடித்தார் ஏன் சிறைச்சாலையில் கொண்டு போய் போட்டார் இதுலேருந்து என்ன தெரிகிறதுன்னா கர்த்தர் பாதுகாப்பார் அப்படின் சொன்னால் யாரும் அதுக்காக என்னை அடிக்கவே மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது நான் சிறைச்சாலைக்கு செல்ல மாட்டேன்னு அர்த்தம் கிடையாது நான் பசி பட்டினி இல்லாமல் நல்லா சுகித்து வாழுவேன் என்றும் அர்த்தம் கிடையாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அடுத்து சில வார்த்தைகளையும் பார்க்க போகிறோம் எரேமியா முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தில் பாருங்கள் அப்பொழுது எரேமியாவை கயிறுகளால் தூக்கி அவனை துறவிலிருந்து எடுத்து விட்டார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதுக்கு முன்னாடி கிணத்துக்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் போட்டுட்டாங்கன்னு அர்த்தம் பாதுகாப்புன்னு ஆண்டவர் சொன்னாரே என்ன ஆச்சு அப்போ பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி சிறைச்சாலைக்குள்ளேயும் ச தேவன் என்ன செய்வார் ஊழியர்களை அனுமதிப்பார் ஆனால் தன் ஊழியம் நிறைவேறுவதற்கு என்னெல்லாம் தேவையோ இறைமையாவை பாதுகாத்து கொண்டார் சில சமயம் அடி வாங்கணும் வேறு நமக்கு பிரச்சனையெல்லாம் வரும் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் அப்படியே எரேமியா எருசலேம் பிடிபடுகிற நாள் மட்டாக காவற்சாலையின் முற்றத்தில் இருந்தான் எருசலேம் பிடிபட்டு போன போதும் அங்கேயே இருந்தான் அங்கேயும் ஒரு சிறைச்சாலைக்குள்ளே தான் இருந்தார் அந்த வசனம் எனக்கு தெரியல எரேமியாவை கொண்டு போய் உள்ளே போட்டாங்க பசியால் செத்து போவானே அப்படின்னு சொன்னோடனே அவனை வெளியில் தூக்கி தினந்தோறும் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை அப்பம் கொடுக்கணும் ஒரே ஒரு அப்பம் கொடுத்து அவரை வச்சுருந்தாங்க நல்லா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு நேரத்திற்கு நம்ம இருபது தோசையை கூட சாப்பிட்டு போடுவோம் இவருக்கு என்னென்னா ஒரு நாளைக்கே ஒரே ஒரு அப்பம் உயிர் வாழ்ந்துருக்கிறாரு நான் கேட்குறேன் அப்போ தேவன் பாதுகாப்பார்ன்னு சொன்னார் எங்கே போச்சு அந்த பாதுகாப்பு ஒரு அப்பத்தை சாப்பிட்டாலும் அவரை ஜீவன் உள்ளவராக கர்த்தர் என்ன பண்ணார் பாதுகாத்தார் அதனால் இது எதுவுமே எனக்கு வராது என்ற கோணத்தில் வேதத்தை அணுகக்கூடாது அது தப்பாக போயிடும் கர்த்தர் பாதுகாப்பார் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்றைக்கி மக்களுக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய விஷயம் என்ன ஐயோ நீ கீழே விழுந்துட்டியா அடிபட்டுருச்சா கர்த்தர் உன்னை பாதுகாக்காமல் விட்டுட்டாரா அவிசுவாசத்தில் போயிட்டியா அப்படி ஆகிட்டியா இப்படி ஆகிட்டியா அப்போ இறைமையாக ஏன் அடிக்கணும் கணத்தில் சில சமயத்தில் தன்னுடைய பிள்ளைகள் இப்படிப்பட்ட வாதைகளுக்குள்ளாக அல்லது பிரச்சனைகளுக்குள்ளாக செல்லவும் கர்த்தர் அனுமதிக்க முடியும் நாம் ஓடணும் அந்த போராட்டத்தை மேற்கொள்ளணும் அதுதான் ஒரு ஊழியனுடைய வேலை விசுவாசிகளுடைய வேலையும் அதுவாக தான் இருக்குது அப்போ நாம் தேவனுடைய ஊழியர்கள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் தியானிக்கும் பொழுது ஜாக்கிரதையாக தியானிக்கணும் அதுலேயும் சோர்ந்து போயிடக்கூடாது நான் இவ்வளவும் ஊழியம் செய்திருக்கிறேன் ஆனாலும் கடைசியில் எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு அப்பம் தான் கிடச்சிருக்கு இன்றைக்கு ஆசிர்வாத உபதேசத்தை போதிக்கிறவர்கள் இறைமியாவினுடைய வாழ்க்கை எடுத்து என்னைக்காவது போதிச்சிருக்கிறாங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு இது நாள் வரைக்கும் இறைமியாவினுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து ஆசிர்வாத உபதேசத்தார் போதிச்சதாக நான் பார்த்ததே கிடையாது அவங்களுக்கு இறைமியாங்கிற ஒரு கதாபாத்திரம் ஏன் வேதாமத்தில் இருக்குது அது இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்குன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க நான் கேட்குறேன் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதை மாத்திரம் எடுத்து சொல்லுகிறீர்களே கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன் இந்த அளவுக்கு பாடுகளை அனுபவித்து ஊழியம் செய்திருக்கிறானே ஏன் அவன் செஞ்ச பாவத்தினாலேயா நான் கேட்குறேன் கடைசி வரைக்கும் அவருடைய ஊழியத்திற்கு அங்கீகாரமே கிடைக்கல 
கர்த்தர் எப்படி வேண்டுமானாலும் நடத்துவார் அப்படிங்கிறத காண்பிக்கிறதற்காகவே இந்த ஊழியர்களை தேவன் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் எஸ்ஐக்கியலுடைய வாழ்க்கையிலும் அதே நிலைமை தான் எஸ்ஐக்கியல் அனுபவித்த துன்பங்கள் எல்லாம் சாதாரண துன்பங்கள் அல்ல எரேமியாவை மொட்டையடிக்க சொன்னார் நீங்கள் வீட்டில் போய் வாசித்து பாருங்க உன்னுடைய தலையை சிறைத்துக்கொள் அப்படின்ட்டார் மொட்டையடிக்கணும் ஆனால் எஸ்ஐக்கியில் பார்த்து சொன்னார் நீ ஒரு பக்கமாக தூங்கணுன்னார் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் மனைவி நாளைக்கு செத்துருவா அழுகக்கூடாது அப்படின்ட்டார் என்னான்ட ஒரு சொல்கிறீங்க நல்லா தானே இருக்கிறா எனக்கு அதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒத்தாசையாக இருக்குது நாளைக்கு செத்துருவா நீ அழுகக்கூடாது இறைமையை நீ கல்யாணமே பண்ணாது இறைமையை கல்யாணமே பண்ணல ஓசியா தீர்க்கதரிசியை கூப்பிட்டார் ஆண்டவர் ஆ சொல்லுங்க ஆண்டவரே நீ என்னுடைய தீர்க்கதரிசியாக இருக்கியா இருக்கேன் ஆண்டவரே போய் விபச்சார ஸ்திரியை கல்யாணம் பண்ணிக்க என்ன ஆண்டவரே சொல்கிறீங்க கல்யாணம் பண்ணுனா கல்யாணம் பண்ணு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்துச்சு விபச்சார ஸ்திரிய அந்த அவர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்துட்டார் வந்த திரும்ப அந்த அம்மா ஓடி போயிடுச்சு விபச்சாரம் பண்ணுறதுக்கே திரும்ப போய் அதே அம்மாவை கூட்டிகிட்டு வா அப்படின்னாரு இவர் போய் கூப்பிட போனால் அங்கே காசு கொடுத்தா தான் விடுவேன்னு சொல்லிட்டான் எவ்வளோ வேசம் வேதனையான விஷயம் நீ காசை கொடு அப்படிங்கிறார் என்ன ஆண்டு வரைய சொல்லுங்க காசை கொடுத்து தான் கூப்பிட்டு வரணும் காசை கொடுத்து கூட்டு எதுக்கு இப்படிலாம் சொல்கிறீங்க இதே மாதிரி தான் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் என்னை விட்டு போனாங்க வேசித்தனம் பண்ணி போனாங்க நான் திரும்ப கூட்டிகிட்டு வந்தேன் திரும்பவும் போயிட்டாங்க திரும்பவும் நான் காசை கொடுத்து கூப்பிட்டு வந்தேன்னு சொல்கிறார் ஆண்டு அதை காமிக்கிறதுக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசியினுடைய வாழ்க்கையவே எடுத்துக்கிட்டார் ஏ யோசிய யோசிய தீர்க்கதரிசி மாதிரி அவர் என்னங்க பாவம் செஞ்சார் இந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு செழிப்பு உபதேசத்தார் ஓசியா தீர்க்கதரிசி எடுத்து பேச மாட்டாங்க செழிப்பு உபதேசத்தார் எஸ்ஐக்கியால் தீர்க்கதரிசி எடுத்து பேச மாட்டாங்க செழிப்பு உபதேசத்தார் எரேமியா தீர்க்கதரிசி எடுத்து பேச மாட்டாங்க இதெல்லாம் அவங்க கண்ணுக்கு தெரியவே தெரியாது அவங்க கண்ணுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஆபரகாம் மட்டும்தான் ஆபரகாம் 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 மட்டும்தான் அப்போ இவர்களுக்கு விசுவாசம் கிடையாதா இவர்கள் விசுவாசிக்கவில்லையா நான் கேட்குறேன் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனும் எந்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு அனுபவித்திருக்கிறான்னு பாருங்கள் மோசையை குறித்து சொல்லப்படும் போது வேத வசனம் சொல்லுகிறது இவ்வளவு அற்புதமாக சந்தோஷங்களை அனுபவிக்க அவன் துணியாமல் கிறிஸ்துவோடு கூட பாடுகளை தெரிந்து கொண்டான் வேத வசனம் சொல்லுகிறது மோசைக்கு அடுத்த நிமிஷம் ராஜாவாகலாம் நோ அவன் வேணான்ட்டான் நான் இந்த பாடுகளை தெரிந்து கொள்ளுவேன்னு போனார் அப்போ நம்ம ஏன் அதெல்லாம் தேடி பிடிக்கிறோம் நம்ம கண்ணுக்கு எதெல்லாம் தெரியுது என்னுடைய கண்ணுக்கு எது ஆசையாகவும் வாஞ்சையாகவும் விருப்பமாகவும் இருக்கிறதோ அதை அப்படி பழிச்சுன்னு தெரிஞ்சிருது அப்படியே ஓப்பனாக தெரிஞ்சிருது இந்த இடத்துல அப்படி கொட்டி வைப்போம் நாலு தட்டு மணலில் கொட்டி வைப்போம் அந்த நாலு தட்டு மணலில் இந்த ஓரத்தில் கொஞ்சம் தங்கத்தையும் போட்டு வைப்போம் அப்படி நம்ம கண் எங்கே பார்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண்ணுன்னு பார்க்கவே பார்க்குது அந்த கண் அந்த அந்த தங்கத்துக்கு தான் ஓடும் அது நமக்கு இயற்கை இயல்பு அதான் அந்த மாதிரி இந்த வேத ஆகமத்தில் தேவன் பல எதற்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்து வைத்திருக்கிறாரோ அதை எல்லாம் பார்க்க தவறி பேலன்ஸ்டு பண்ண தெரியல எனக்கு ஒரு விஷயத்தை மட்டும் தனிப்பட்ட முறையில் எடுத்துக்கிட்டு அதனால தான் நம்ம தேவனுடைய ஊழியத்தை குறித்து தியானிக்கும் பொழுது இந்த வசனங்களாம் தியானிக்க வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கிறோம் இவர்கள் எல்லாம் தேவனுடைய ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளுவதற்காக தீர்க்கதரிசிகளாய் மாறவில்லை தேவனுடைய அங்கீகாரத்தை நான் வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் அவங்க பிரயாசப்பட்டாங்க தேவனுடைய அங்கீகாரம் தான் எங்களுக்கு முக்கியம்னு சொன்னாங்க எந்த மனுஷனையும் நாடி அவங்க போதிக்கவே இல்லை நாம் தீழ்ப்பானதில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டதற்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் வெண்கல அரங்கமாக நம்ம நிற்பதற்காக தான் இருக்கிறோம் வேறு எந்த ஒரு காரியத்துக்குமாகவும் இல்லை ஒரு இடத்துல வேத வசனம் சொல்லுகிறது உன்னுடைய ஜனங்களை நீ புடமிட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இறைமையா தீர்க்கதரிசியை பார்த்து ஆண்டு வருஷம் நீ புடமிடணும் உன்னுடைய வேலை அதுதான் என்ன பண்ணணும்னா ஜனங்கள் புடமிடக்கூடிய வேலை என்ன அழுக்கு நிறைய ஒட்டி இருக்கும் அவர்கள் அப்படி தீயில் போட்டு அப்படி சும்மா அடி 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 அடித்து அவங்கள என்ன செய்யணும் நல்லா இருக்கணும் கண்டிப்பாக நல்லா ஆயிடுவாங்களா இங்கே ஒரு வசனம் சொல்லுது பாருங்கள் இறைமையா ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் நீ என் ஜனத்தின் வழியை அறிந்து கொள்ளவும் சோதித்து பார்க்கவும் நான் உன்னை அவர்களுக்குள்ளே துருவமாகவும் அரணாகவும் வைத்தேன் இதுதான் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ஊழியனுடைய வேலை அதுதான் ஜனத்தின் வழியை சோதித்து அவங்க எந்த மாதிரியான இச்சையில் இருக்கிறாங்களா பண ஆசையில் இருக்கிறாங்களா இதெல்லாம் சோதித்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு வேலையை ஒரு ஊழியன் செய்யணும் அதற்கு ஏற்ற பிரசங்களை அவன் கொடுக்க வேண்டும் அதற்காக தான் உன்னை நான் வச்சுருக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் இருபத்தெட்டு அவர்கள் எல்லாரும் முரட்டாட்டமான அகங்காரிகளும் தூற்றித் திரிகர்களுமாக இருக்கிறார
என்ன நடந்துச்சு இருபத்தி ஒம்பதாவது வசனம் துருத்தி வெந்தது ஈயம் நெருப்பினால் அழிந்தது புடமிடுகிறவனுடைய பிரயாசம் விருதாவாய் போயிற்று பொல்லாப்புகள் அற்று போகவில்லை அவர்கள் தள்ளுபடியான வெள்ளி எனப்படுவார்கள் கர்த்தர் அவர்களை தள்ளிவிட்டார் சில சமயம் நம்ம அந்த துருத்தி வேக வேக மக்களுக்கு மக்களை அந்த பொல்லாப்புகள் நீக்கப்பட எவ்வளவோ பிரசங்கங்களை பிரசங்கித்திட்டே இருக்கிறோம் கடைசியில் பார்த்தா ஒன்றுமே நடக்கலை பொல்லாப்புகள் அற்று போகப்படவில்லை சில த கீழ்த்தரமான வெள்ளி கீழ்த்தரமான தங்கம் அதை என்ன பண்ணாலும் அந்த பாலிசிக்கு வரவே வராது கடைசி எல்லாம் பண்ணி துருத்தியே கிழிஞ்சிருச்சாமா அப்படி தான் துருத்தியே வெந்து போயிடுச்சு அவ்வளோ சூடு ஒன் எல்லாமே ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடுச்சு இதை இனிமேல் எதுவுமே செய்ய முடியாது ஆண்டு ஒரு தள்ளி விடுறாரு அன்றைக்கி இறையமியாவினுடைய வாழ்க்கையில் அவர் அவருடைய ஊழியங்கள் இப்படிப்பட்ட ஊழியங்களாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி நாம் அதை செய்ய வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கிறோம் ஜனங்களிடத்தில் ஒட்டி இருக்கிற பண ஆசையையும் இச்சைகளையும் மற்ற காரியத்தையும் துருத்தி என்கிற வசனத்தினாலே அவர்கள் மேல் ஊதி அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்துவதற்கு தான் ஒவ்வொரு ஊழியனும் இருக்கிறான் அதில் அநேகர் அந்த வசனத்தோடு அடிக்கப்பட்டு அப்படி ஓடினாலும் ஓடிடலாம் அதை பற்றி நம்ம கவலையே இல்லை நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு ஒரு குண்டுமணி அளவு தங்கமுள்ள ஒரு விசுவாசத்தையா ஒரு விசுவாசியாவது கொண்டு வந்து சேர்க்கணும்னு ஆண்டு எதிர்பார்க்குறார் நாம் ஏதோ வந்தால் போதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஏதோ ஜனங்கள் வந்துட்டாங்க ஏதோ வந்து உக்காந்தா போதாதா பிரதர் அதுவே பெரிய விஷயம் நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கு கர்த்தர்கள் அது தேவையே இல்லை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கறது ஒரு தங்கத்தை தான் அதனால தான் இவ்வளோ தூரம் வசனத்தை எழுதி வச்சிருக்கிறாரு துருத்தி வெந்தது ஈயம் நெருப்பினால் அழிந்தது ஏன் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் இதை நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா அழுக்குகளும் போய் நான் ஒரு சுத்தமானவனாக அப்படி இருக்கணும்னு ஆண்டவர் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு ஒரு ஊழியனுக்கு அந்த வேலையை தான் நியமிச்சிருக்கிறார் எத்தனை நாள் இருந்தாலும் அப்படியே இருந்தால் போதும் சபைக்குள்ளாக எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாமல் அவர் இருந்துட்டால் போதும் அந்த வேலைக்கு இடமே கிடையாது ஜனத்தினுடைய வழியை சோதித்து பார்க்கறதுக்கு நான் உன்னை வைத்திருக்கிறேன் உன்னை அவர்களுக்குள்ளே துருகமாகவும் அரணாகவும் வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதை தாண்டி அவங்க வந்துடக்கூடாது நீ தான் என்னது ஒரு துருகம் ஒரு அரண் நீ தான் வடிகட்டி இதை தாண்டி அவங்க வந்துடக்கூடாது நீ தான் அவர்களை எச்சரிக்க வேண்டும் அப்படி தான் நம்ம சபையில் இருக்கணும் இந்த சபையில் தவறான விசுவாச கொள்கையை உடையவர்களோ கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத வாழ்க்கை வாழுகிறவர்களையோ நாம் தடுத்து நிறுத்தி அவர்களை சரி செய்து உள்ளே வரவிடணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வா ஒரு வேலையை செய்வதற்காக தான் தேவன் ஊழியர்களை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் அப்படி நாம் சில சமயம் போதிக்கும் பொழுது சிலர் திருந்தவே வாய்ப்பு இல்லாமல் தள்ளுபடியான வெள்ளியைப் போல ஓடிவிடுகிறார்கள் அதை பற்றி நம்ம கவலை இல்லை நான் செய்ய வேண்டிய வேலை இது ஏதோ அது அன்றைக்கு இறைமையாவுக்கு மட்டும் கொடுக்கப்பட்டது இல்லை இன்றைக்கும் கர்த்தர் அதை தான் எதிர்பார்க்குறார் அதனால தான் நம்மளுடைய விசுவாசம் விலையேற பெற்ற உங்களுடைய விசுவாசம் என்ன செய்யப்படுகிறது சோதிக்கப்படுகிறதுன்னு பேதிரு எழுதுகிறார் ஒரு நாள் பொண்ணை போல் அது விளங்கும் அப்போ இன்றைக்கும் நாம் அதே மாதிரி தானே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம தேவன் அப்படி தானே நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு எதன் மூலமாக நாம் சோதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் கர்த்தர் வசனத்தின் மூலமாகவும் சூழ்நிலைகள் மூலமாகவும் ஊழியர்கள் மூலமாகவும் நம்மை புடம்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் புடம்பிடுகிறார் இன்றைக்கு ஊழியர்கள் பல ஊழியர்கள் அந்த வேலையை செய்வதை நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க கூட்டத்தை சேர்ப்பது மட்டுமே அந்த வேலையாக இருக்கிறது இன்றைக்கு குமிந்து போய் கிடக்கிறது புடமிடக்கூடிய வேலை நின்று போய்விட்டது அந்த வேலையே இல்லை அந்த வேலையை யார் செய்கிறது யார் எடுத்து செய்கிறது எத்தனை இடங்கள் அந்த வேலை நடக்கிறது சுவிசேஷ ஊழியங்கள் செய்வது மாத்திரம் தேவனுடைய திட்டம் அல்ல சுவிசேஷ ஊழியத்திலிருந்து வருகிறவர்களை புடமிடுவது கர்த்தருடைய நோக்கம் அவருடைய விசுவாசங்கள் சோதிக்கப்பட்டு பொண்ணாக விளங்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய நோக்கம் நம்ம முழு ஆலோசனையையும் மறைத்து ஒரே ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் செஞ்சிருக்கிறோம் பிள்ளையை பெற்றெடுக்கிறது ஈஸியா பிள்ளையை வளர்க்கறது ஈஸியா பத்தே மாசம் தான் பிள்ளையை பெற்றெடுக்கிறது அந்த பிள்ளைய சாகிற வரைக்கும் பார்க்கணும் சாகிற வரைக்கும் நமக்கு முன்னாடி அந்த குழந்தை இறந்து போச்சுன்னா புதைக்கிற வரைக்கும் அந்த வேலையை நான் செய்யணும் வேற யாரும் வந்து செய்ய மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு பார்க்கணும் ஆனால் பிள்ளையை பெற்றெடுக்கக்கூடிய ஒரே நாள் தான் ஒரு பத்து மாதத்தில் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சுன்னு விட்டுட்டு ஓடிடுவோமா நம்ம போக மாட்டோம் இன்றைக்கு பெற்றெடுக்கக்கூடிய ஊழியம் மட்டும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது வளர்க்கக்கூடிய ஊழியம் இல்லவே இல்லை எரேமியாவுக்கு அந்த ஊழியத்தை சொன்னார் அதனால் நாம் ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நாம் தியானிச்சிருக்கிறோம் ஒரு வேலை நம்ம தியானித்ததில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேளுங்க
அந்த ஒரு அப்பத்தை குறித்து நான் சொன்னேன் அல்லவா அந்த ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இறைமியா முப்பத்தி ஏழு இருபத்தொன்னு இறைமியா முப்பத்தி ஏழு இருபத்தொன்னு அப்பொழுது இறைமியாவை காவர் சாலையின் முற்றத்திலே காக்கவும் நகரத்திலே அப்பம் இருக்கும் மட்டும் அப்பம் சுடுகிறவர்களின் வீதியிலே தினம் ஒரு அப்பத்தை அவனுக்கு வாங்கி கொடுக்கவும் கட்டளையிட்டான் அப்படியே இறைமியா காவர் சாலையின் முற்றத்திலே இருந்தான் அதுக்கு முன்னாடி பட்னியாக தான் அவர் இருந்தார் இந்த ஒரு அப்பம் கிடைத்ததுங்கிறது ரொம்ப ஆசீர்வாதமான விஷயம் ஏன்னா அன்றைக்கு பஞ்சம் வந்துருச்சு ஒரு வேலை அப்பத்துக்கே கஷ்டப்படக்கூடிய நிலைமை ஆனால் கர்த்தர் என்ன செய்திருக்கிறார் ஒரு அப்பத்தை கொடுத்து அவர் உயிர் வாழ வச்சுருக்கிறார் அவர் சொன்னதை அவர் நிறைவேற்றுறார் நான் காத்துக்கொள்ளுவேன்னு சொன்னார் அல்லவா நிறைவேற்றுவார் உயிர் வாழ்வதற்கு என்னெல்லாம் தேவை எல்லாத்தையும் கர்த்தர் சந்திப்பார் அதுக்காக இறைமையாவுக்கு பத்து காரு பங்களாவை வச்சுக்கிட்டு நான் அவனை பாதுகாப்பேன்ற அர்த்தம் அல்ல எப்படியோ பாதுகாப்பார் கொடுக்கலாம் இப்படியும் நடத்தலாம் அதனால் நாம் சோர்ந்து போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ தான் தியானிக்கிறோம் 